你小心点儿，别伤着木头。这可是上百年的木料啊，这伤着就不值钱了。伤不着。哎哎哎哎哎，你等会儿，我怎么觉得你这个？下刀下的好像不对啊！我以前可是看过那老木匠，就刻这个雕花。我觉得跟你这个不太一样，而且我老觉得你这个是不是刀下反了？你可千万别柜子没修好，反而给我弄坏了。什么意思？我是木匠。我知道你是木匠，咋了？还，哎，你你是木匠？哦，这这。当然你是木匠，这是你的专业。对不住，对不住，我多嘴，我不说了。你专心干，专心干上菜啦！啊，合炒时蔬。哦，媳妇儿，来吃点时蔬。哎，呃，吃慢点儿，一会儿还有菜呢，富贵叔。哦，有清蒸鲈鱼、红焖羊肉，还有玉米莲子汤。还有呢？没有了。不是，我请细春吃饭，这点明显不够啊。菜不在多，在精；话不在多，得说到点儿上。还是徐老师说的对，哎，得说到点儿上，是吧？你们吃吧。哎，好好好，好，好，那我们喝一杯。
借着这个，呃，祥和气氛，呃，富贵叔，啊，把以前的冒失，今天就向你，呃，赔不是。呃，来来来，来来，喝一杯。富贵叔，我也给你道个歉，那天泼了你一脸面粉。呃，让我们的不愉快啊，不不，随随风飘去。喝呀！哎，我来，我来，我来，我来。啊，这吃吃吃蔬菜。嗯，要吃蔬。啊，你吃吧。嗯，你吃吧。啊，清蒸鲈鱼，是哈。好，谢谢。是。哎。哎。莲子玉米汤，汤啊，喝汤啊！富贵叔，你再送我手手机，我马上走。呃，是今天早晨他们给我打了个欠条，我我看看有没有问题。啊，你你你吃你的，你吃你的，好吧。呃，春，亲，呃，爱的，呃，当你第一次出现在我们村当你第一次呃出现在我的眼，呃，我的心里就永远呃烙下了你身上的印记。每次你走过、路过，我的眼睛不容错过的盯着你，你的一颦一笑、一举一动，都深深的吸引着我。看不到你的时候，我睡不着觉，我日理万机，呃，废寝忘食。呃，春，我对着村口的大槐树我发誓，嗯、呃，我真的爱你。老不正经的死东西啊！真真正正撩小姑娘啊！你前天脸上泼粉，今天今天还点蜡烛，又给谁扔粉脸？你风骚吧你！你风骚没边儿，你风骚到天上去啊！你咋不当初八戒学偷嫦娥的？不是你怎么来了？谁把你放出来的啊？回家去！我我就是来找你的我。天天嘴上挂着什么三十岁以上不考虑，貌美不白人贤惠，你瞧瞧你自己什么德行，你知道吗？他说什么呢？就是我跟你说，你小心点，你千万别争了他的道，往他火坑里跳。他在我们家不过是一个家政人员。对，家政，我既当保姆又当妈，我对你哪点不好？你为什么不正眼瞧瞧我？你怎么就非得天天招惹人小姑娘呢？不是桂花，你要是再敢胡说八道，我大嘴巴抽你，你信不信？你还抽我，我我。哎哎哎！我今天就给你来个震撼奖，我让金金拿我。郭文生，你别笑，别笑，我就拿了。郭文生，郭文生，你不要一下，刘富贵的感情生活。徐文姨，你个小妖精，就你不谋划策，让人想我男人，我我撕烂你嘴，我就来撕。我我我站住！我相信你常回来看看，对兴隆帮助应该还会更大。兄弟啊！啊。好好好，那我先挂了啊！哎，出大事了，桂花嫂跟徐经理打起来了。桂花嫂，我已经跟富贵叔说清楚了，我不喜欢他。徐经理姐，人家说不喜欢你，跟他说说你不喜欢他，说你跟他说、啊、说。别别别别别别吵别吵啊！孙书记，孙书记你可来了，他们合起伙来欺负我，抢我男人，你帮帮。我帮我帮，这样这样这样，你先冷静冷静，咱先坐下，哎，先坐下，先冷静，冷静下来之后，咱慢慢再再处理这个事儿，好不好？啊，别哭别哭了啊，这个，哎呀，哎，大家都别看了啊，赶紧回去吃饭吃饭，不好意思，打搅大家了啊。喜春，你这这，别待着了，赶紧先回去吧。嗯，好。
啊，我说金川，金川，刘富贵，金川。桂花，你说这些这么多人，你们吵什么呀？你们你们吵吵吵，怎么你跟小徐两人也吵起来了？孙书记，是徐老师，他帮刘富贵支招，非要让刘富贵去追上喜春，让他移情别恋。明明是富贵叔先喜欢上喜春，才来找我当个感情咨询师，人家又没对你动过心，什么移情别恋？明明就是你死缠烂打。别说了。还嫌不够丢人是吧？哎呀，桂花，我这刚才都说了是吧？咱先冷静冷静冷静下来啊！有什么话咱慢慢说，有什么事咱慢慢处理嘛。孙书记，你刚才也听到了吧？啊，徐老师他亲口说的，他有多偏袒刘富贵啊！他巴不得刘富贵追上喜春。每个人都有追求真爱的权利，我站在真爱这一边。你觉得你很伟大是吗，孙书记？你知道他收刘富贵多少钱吗？收了什么钱？你胡说什么啊你？我胡说了吗？我看过刘富贵的手机，他给你转过三次钱。徐老师，我没钱，我要钱，我全都给你。孙书记，我是真没钱。我给刘富贵干了这么长时间活，半年了，他一分钱都没给过我呀。那你这人怎么偷看人家手机呢？你太不尊重别人隐私了，怪不得富贵叔不喜欢你。我要不看，我知道你们两个的罪恶勾当吗？桂花，桂花，行行行行了啊，你听我的，我就先好好睡一觉，啊，等明天，咱把所有人叫一块儿，咱看看能不能把这事再说清楚，好吧？别再哭了啊！这收人家的钱给人家支招，这是怎么回事？情感咨询费啊，这是行规。情感咨询费。你什么时候成了情感咨询师了？徐威，我跟你说过多少遍，不要去瞎掺和。人家村里这些人，男女情感之间的事儿，你怎么就是不听呢？我没瞎掺和，我是认真掺和。你少给我玩这文字游戏啊！强词夺理的。我是觉得富贵叔和细春他们俩挺般配的，这细春在村里无依无靠的，这富贵叔他又是个首富。他们俩要是在一块儿，细春就能有一个稳定的依靠，这不是很好吗？你还说你没掺和啊？你懂什么呀？你知道人怎么回事啊？你多大姑娘？还情感咨询师，你你自己活明白没有？我跟你说啊，老话说的最好，清官难断家务事，人家自己都搞不清楚，你能帮人分析清楚？我最后一次警告你啊，如果你要是再敢参与男女之间情感的事儿。并且制造纠纷，我就解雇你。我告诉你，你现在吓唬不了我了。我管理石材花园的能力已经传出去了。前两天上林村还给我打电话，让我去他们村经营一家乡村餐馆，底薪是一万。你再不给我涨工资啊，我就跳槽了，不干了。你还你还长本事了你？你走一个走一个，我我看看。我我我我我我,我。富贵儿，你这是真的要赶我走啊？我这一辈子没丢过这样的人。武藏餐厅他当众拒绝我一回，后来我又追出去，他又拒绝了我一回
，我的脸都被丢尽了。人家拒绝你，说明不喜欢你呀、啊。你何苦呢？你这不是还有我，我陪你好好过。你说乱身份，凭良心说，我哪一点不如李静啊？这都是因为你在这个当中胡搅蛮缠，都是因为你呀、啊。嗯，是，我不是故意的，我一下没忍住。富贵儿，都是我的错，是我不好，我不该去谷仓跟你大吵大闹，我，我不该让你下不来台。现在什么都不用说了。你的行李都放在那个地方了，就是你带来的那只小猪，恐怕今天晚上你是带不走了。那头猪，在猪圈里现在已经两百多斤了，你明天找个时间过来签吧。富贵儿，这都这么晚了，我去哪儿啊？民宿有的是，你自己先开个房间吧。孙书记给你申请的补助款也快下来了，以后要是再没有什么着落，没钱的话，我来给你。好富贵我可真走了。走好不送，我就是求你啊，别再回来了，别再在我的眼前晃来晃去，晃来晃去，晃来晃去了。那是我的地方啊！我就是要占你的地方，我不但要占你的地方，我要占你的房间，占你的床。床没有你的地方、啊，我这不倚老入室吗？哎呦，坐坐坐坐，没事没事没事，什么事啊？这么早就来了？就是昨天晚上没睡好觉，而且早上起来没吃饭，头发晕晕死我了。是这样，孙书记，桂花长期赖在我们家的问题，你得给我解决了，真得给我解决了，真的。不是怎么了？昨天晚上回去又吵架了？那可不是吗？不单是吵架，现在我连地方待都没有了。桂花这个事儿啊，咱村里替他申请的扶贫款已经批下来了。你也知道，他那房子都已经动工了。这样，你再耐心的忍耐一段时间，他那房子盖好了，他就能搬走了。领导，我快跑吐了。我都跟你说了，要平均分配体力。你这么猛跑猛冲，那你肯定坚持不下来了。孙书记，桂花赖在我们家，这已经成老大难的问题了。说句实话，我刘富贵没有扶贫的义务。我当时是因为看着他可怜，所以说才收留他。可是大半年下来了，他不但不搬走，现在反倒是骑在我脖子上。啊，咱先不说这个，就说昨天晚上。昨天晚上，徐老师，徐老师，你是目击者和见证人吧？对不对？这一点你可以体谅。昨天桂花嫂欺负我的时候，你不帮忙就算了，你居然躲，你太让我心寒了。不是，你得想想昨天，昨天他那个架势是不是太可怕了？我就是上去的话，也是，也是一个牺牲品啊。这个你应该理解我。哦，对哦，那就牺牲我保全你，让我做你的炮灰呗。不
票。我算是看清你了，我现在把那些情感咨询费全部退给你。不不不不不，徐不不徐徐老师，哎，我我还不能动你嘞。哎，徐徐老师，哎呀，徐老师是这样，我这么跟你说吧，钱你真的不应该退我，我追求戏顺，我绝不放弃，我还指望着你能够继续辅导我呢。刘富贵儿，关我什么事儿？这女孩子变脸就是快啊，反手不灭。啊，不是，宋书记啊，你说这事儿你到底管不管啊？你要是不管，阿强，那我现在就回家。当然了，我回去以后，我肯定是先给他来文的。如果他软硬不吃的话，那我就客气了，我找搬家公司。如果再搬不走他的话，我直接找拆迁公司，我拆房，拆你自己的房，都快出人命了，我要房有什么用？哎呀，行了吧你，赶赶赶赶紧坐下，你不答应我不动。行了吧你，赶紧坐下。什么？搬家公司、拆迁公司的，你不就是想激我，就就管你这事儿，帮着你去处理吗？不是，你可千万不能用“激”这个字儿啊。我没那意思啊！我刚才不是跟你解释清楚了吗？你有什么话你好好说，对吧？我跟你说，福哥，我我当这个地书记我也不容易啊！是是是是，这这我可以理解。严格讲，这个桂花，这个这个帮扶问题，它不是你的义务。是，那那那那就这样吧。如果说你铁了心，就非得要现在今天把他从你家弄走，行，我去。我去帮你跟他去说说，行不行？我不搬，徐探长搬迁家，徐探长搬家的，拆迁的，啥的，我都不搬，我死的要死在这个屋里。桂花，桂花，桂花，你先别哭了，行不行啊？啊，你说你这何苦呢？我说句不好听的，你这就叫自取其辱。先把眼泪擦掉，鬼魂，你听我说啊！哎，别哭了，你听我说行不行啊？你听我的，你要这样赖在刘富贵这儿，我看你更没机会。你也知道，刘富贵喜欢戏春儿，可是据我所知呢，戏春儿不喜欢他。就是啊。可是呢，他求爱不顺不成，他会怪你。他怪你是因为你住在他这儿，阻碍了他，他把这责任全都归咎到你头上，你们俩的关系只会越来越差。可是，我喜欢富贵，喜欢很久了，我舍不得。是，这这这大家都知道。可是你喜欢他，你也得搞清楚他喜不喜欢你嘛，这事儿他也不能一厢情愿，对吧？所以说，与其这样，还不如自己先独立，活出份尊严。只有这样，你才有机会赢得他的尊重，赢得他对你的喜欢。我咋独立呢？我啥都没有，我能干啥？如果我房子没收的话，还能像离婚那样建个民宿，都怪那个徐老师那个乌鸦嘴。这乌鸦嘴的事儿，咱先不提了啊。哎，我还忘了跟你说了，咱们村里为你申请那个扶贫款批下来了，你那房子已经开始动工建设。过不多久，你就有自己的房子可以住。真的呀，我有自己的房子能住的啊。但书记，你能不能跟村里说一声，让他们直接给我建个民宿，让我直接当老板娘呀？你你你，不是老板娘，不是他这个也没那么简单。专款专用，他这个钱这个款项啊，只是解决你的基本居住问题。不要这么说。我也就是有个地儿待，还是个穷人。这这穷不穷，他也得靠自己的努力，是吧？啊！再说了，脱贫，他也不是只有开民宿一个事儿，还有其他很多别的路。行了，你也别难受了啊！根据咱们国家精准扶贫的精神，有文件有政策
，你要愿意的话，我对你一对一帮扶。你一对一帮扶我？啊？不是，不是，你不是已经帮扶丽英了吧？她不会吃醋吗？你们别老是瞎说瞎传。这这这这，我刚才说的，一对一帮扶，精准扶贫，你接受不接受？我想，最后再跟富贵谈一次。我跟你说，嗯，我被孙书记选做精准扶贫对象了。嗯，是吗？这是好事啊，太好的事了。哟，谢天谢地，接班侠终于出现了。孙书记让我先住谷仓。嗯。然后等我新房修好了，我也有自己的地儿了。这地儿不错呀、啊，那我得住啊你呀、啊。我还是那句话，走好不送。嗯，行。既然你不珍惜我，那我就接受孙书记的帮扶。他可比你帅气英俊多了，嗯、甩你一百条街。是是。而且呢，他还对我有。大火中英雄救美之恩，说不准啊，我也会对他产生感情的。好啊，那我们俩就应该彼此祝福了，对不对？因为我们各自的感情都找到自己的归属了嘛，是不是？是，嗯。那我回去收拾东西，我搬走了。好吧，好吧。哎，桂花，收拾东西的时候一定要小心，别伤了自己。啊，去吧，谢谢你。啊，好嘞，我我不用客气，咱俩客气啥？孙书记，我回去收拾东西。哎呀，孙书记，坐坐坐坐坐坐。真是得感谢你，你你你你，我我说句实话，你真的帮我卸掉了人生当中最大的一个包袱，我把桂花移交给你。那我以后就可以海阔天空，自由的翱翔了。我就是一只海鸥啊！<笑>我劝你啊，也别高兴太早。这个人啊，他是个很奇怪的动物。嗯，有些东西到了真失去的时候，才会留恋，才会珍惜。有些事儿是这样的，但是有些事儿也不见得。就比如啊，我跟你说了，不一会儿，我跟你说句实话。我每天吃饭的时候看着他在我眼前晃来晃去，晃来晃去，晃来晃去，晃，我真的觉得憋屈的慌，没什么可留恋。行吧，那就，那就暂时先这样吧。找一个。福儿，嗯，桂花还真走了呀。再也不会回来了。嗯。嗯，人往事一日不回，我的家正真的走了。富贵，嗯，我怎么从你的歌声中听到了一丝失落感呀？什么叫失落感？你猜的吧？你不觉得我现在自由了吗？我们想干什么就干什么。戏说我想追，我就可以追，没人暗示吗？你怎么被拒绝上瘾啊？你还……我告诉你实话，只要我看着那女人，绝不会忘记。哈哈，行行，来来来，干杯！哎呀，哎呀，喝完这些我就回去了。桂兰现在管我可严了。喂，你干嘛回去啊？你再喝就醉了。醉了正好。对了，你正好今天晚上陪我睡一晚上啊！我这上上下下有多少间房子，你爱在哪间房子睡就在哪间房子睡，只要别上我的床就行了。你看吧，嗯，你还是因为桂花走了，你寂寞了。寂寞什么呀？我，<笑>我多自由，多舒服啊！
郑书记，谢谢你收留我。既然来了，就先踏踏实实在这儿住下。呃，就是刚来呢，肯定会有些不习惯，慢慢适应就好。孙书记，你打算咋服我呀？不是服，帮扶，一对一帮扶啊。啊，帮扶。我呀，想了一下，先在我这儿干个服务员吧，好吧？这样呢，我也能给你开份工资。这个过程当中呢，你也想想，你能做什么，我也帮你想想。好，赶紧喝，赶紧喝，别凉了。给我的。孙书记，这汤真浓，暖心。啊，是吗？这么大效果了？这浓汤喝肚里吧，就觉得这个生活呀、啊，没那么冷清了。是吗？谢谢谢谢谢谢你对我做的汤的肯定。那你多喝点，多喝点。好。不过你说这个倒也是啊，就是人在心情不好的时候啊，喝一口热汤。吃一餐美食，看一眼青山绿水，这心情确实会好很多。嗯、啊，不过话说回来啊，桂花，通过这个事儿你也要记住，凡事不能钻牛角尖儿，你得想开。孙书记，我现在想开了，真的，你放心。那就好，你你你，你喝你的，喝你的。然后前些天啊，我就听咱们村里人说啊，嗯，听说你会。跳秧歌，你忘了？你来的时候我跳秧歌迎接你。哦，对对对对对对对，真真的，当时我也没太注意，这不一来出了乱七八糟的事儿。哎，那太好了，我听他们说你跳的还挺好。所以我就想，下个月啊，咱们全镇啊组织了十八个村秧歌大比赛。那我就想，你能不能牵个头？你跟他们好好拍拍，大家伙一块好好练练，看看能不能努努力，争取拿个第一回来。你让我当头啊？对呀、啊，那太好了，孙书记，我回去就把咱们村秧歌服全都改造一下，把它弄得漂漂亮亮的。好，好，好，那太好了，太好了。哎，但是咱说好啊，嗯、你你你组织这个事儿的同时，咱可不能耽误这儿的工作啊。不会耽误工作，我那以前那个时间精力就放在刘富贵身上，我整个人就被他控制了。我现在啊。脱离他的那个精神控制了，我觉得浑身都是劲儿，我自由了呀！哎、好，太好了。那、啊、你这样，嗯，多吃点，多吃点啊，吃饱了更更有劲儿。好，好，好，你先吃着，先吃着啊。啊不像是来旅游，这是来我们村野餐的，谁这么大阵仗啊？不是来野餐的，我知道是谁了。张总早，张总早。嗯。孙书记，小网红，哎，晚上练的，起得够早的。张子豪，哎，你这是又玩哪出？我呢，准备在农村投资个项目，打算在你们村儿蹲点儿考察。亲自来体验体验，你体验没问题。那你弄这么个大房车，带这么多服务员干嘛？那当然了，我在这儿最起码要待十几天呀、啊，我得起居饮食啊。那你可以去我们石台花园啊。哎，你快饶了我吧。你们那个民宿啊，偶尔吃一顿，住一天还差不多，时间长了我真受不了。从这儿呢啊，哎，我还是用自己团队吧。哎，给他们一人弄一杯啊。
，不用不用不用，我们有我们有，哦，怎么这么不懂事呢？成立张子浩考察接待小组，没错，张子浩啊来咱们村儿，呃考察这个投资环境，呃之前呢就跟我打好招呼了，自然这个接待工作就不能马虎啊，所以啊我建议成立一个临时接待小组，孙书记。你当这个组长，我呢当副组长。我不想当这个组长。哎呀，孙书记，我知道之前那个肩并事件呢，你还是心有余悸，但是这个人总是会变的。我相信这次张子浩呢。是真心的想来咱们后山沟村搞投资，真心的想来考察，对吧，一民叔？啊，哎，那个孙书记，呃，张子浩到咱们村来投资啊，他不是个坏事哎，那个，我觉得这个组长你还是当吧。我真的不想当这个组长，也不能当这个组长。哦。说说不定能给咱们村带带来一个好的项目。我知道，您呢也确实不太想陪着张子浩这个鞍前马后的跑，是吧？所以我觉得您就挂个名儿，挂名儿我也不挂。当然，我也不反对你们成立这个小组。那这样，呃，我当组长，一民说你当副组长。其他村委的人呢，就跟着，这样行吧？孙书记，你没意见吗？没意见。但是建安，有一点我得问清楚啊，张子浩具体到我们村来投资什么项目？这你知道吗？现代农业，但是具体的呢，要等张子浩考察完了以后，他会亲自告诉我们。那也就是说，你也并不是很清楚，对吧？所以在这儿呢，我想跟大家说清楚，张子浩到我们村具体来投资什么项目，必须得符合我们村的村情村貌，符合我们村民的利益，而且得符合可持续发展的要求。你们既然非要成立这个小组，你们也有责任、有义务，要有意识地引导他们往这个方面去考虑。啊，明白明白，完全明白，孙书记。那这样，现在咱们商量一下这个接待对策啊。好。你们先讨论吧，我还有点事，啊。哎，哦，哎呀，这儿的空气是真好，张子浩。哎，孙书记，哎，亮子，给书记搬把椅子。有个事儿，我得先跟你商量一下。怎么？哎，孙书记，坐。你来我们村体验考察，我不反对，但是你得把你这大房车还有你这些人都弄回去。嗯，你要实在想考察，你就一个人住在我们村里，这才是来体验考察的正确方式。不行，我需要这个房车，否则我在哪儿休息啊？吃的喝的都是我自备的，这些人都是来。给我做饭的，你今儿对我们村吃的不放心。那你以前到村里来过几次？你也吃过几顿？回去之后，你这肠胃没发现什么问题吧？没有问题。但是，问题是你们村有这个农药蔬菜的黑历史啊，一顿两顿能扛得过去，但是时间长了，我没有信心。你说你对我们村这吃喝拉撒都没信心，你又口口声声说要来体验考察，要来投资。你这不是自相矛盾吗？不矛盾，因为我的投资可以彻底改变你们村。哎，孙书记，喝杯水。不用。